taller de movimientos sociales para leer en libertad. Luchar por libertad con Jorge Belarmino los, Fernández. Los estudiantes, los maestros, los colonos, los obreros, los campesinos. Lunes, 17 horas. En la sesión pasada, Luis Hernández Navarro, al hablarnos del de movimiento magisterial durante los años 60 y sus antecedentes, eh, concluye con el, eh, el movimiento estudiantil de 68, en el cual hay una participación que generalmente no observada de las normales regulares y las normales rurales. Eh, eh, hoy eh, Jesús Vargas, un estudiador chihuahuense, eh, nos va a hablar de ese, del periodo, el movimiento estudiantil en su conjunto y de lo que sigue hasta 1971, en, en también aspectos generalmente no observados. Agradezco la invitación de Belarmino Fernández, coordinador eh, de la serie Talleres de Formación, eh, que ha diseñado eh, la Brigada para la Leer en Libertad. Eh, agradezco también a Daniela Campero, que es quien está en este momento dándole seguimiento a esta participación. Eh, se me ha invitado a hablar del movimiento eh, 1968-1971. Y digo eh, de una vez, eh, este eh, segmento 68-71 porque para los uh, brigadistas eh, del Politécnico, los uh, que estudiábamos aquel, en aquel entonces en el Politécnico, una cosa fue el movimiento y otra cosa fue la huelga. La huelga se inició en el Politécnico el 30 de julio, eh, terminó el 7 de diciembre, pero el movimiento para nosotros tuvo continuidad hasta el 10 de junio de 1971. No me voy a detener mucho en lo que es la reseña de la huelga, porque eh, la idea de esta participación es que hable de movimientos sociales. Y claro que la huelga de 1968 fue un movimiento social, pero después eh, tuvo consecuencias. Y de eso eh, quisiera hablar buena parte de mi participación. Eh, se ha hablado mucho de las causas de la huelga de 1968. Cada quien tiene su explicación del por qué. Y lo único que yo quiero decir aquí es que eh, son muchas variables. No se puede resumir en una sola explicación eh, qué fue lo que motivó la huelga estudiantil. Eh, podríamos hacer una larga lista en términos de eh, motivaciones eh, sociales, eh, en términos de lo que representa eh, toda la nación, el que los estudiantes encuentren un conducto para eh, hablar de la situación nacional eh, después de 50 años de que ha concluido una revolución que no ha cumplido eh, con todos los anhelos que generó esta lucha de casi 10 años de 1910 a 1930 un punto determinante en la práctica sin detenernos en todas las explicaciones de cómo empezó el conflicto el 22 de julio, el 23, el 26, que yo sostengo que en buena parte fue provocado. Sostengo que las acciones de la Ciudadela y las del monumento a Juárez y la represión hasta el centro de la Ciudad de México, preparatoria 1 y 3, yo sostengo que todo esto estuvo calculado, nos eh, eh, dieron los elementos para tener una bandera, una causa, la tomamos. Eh, quizá los estrategas de estos actos 
pensaban que iban a lograr sus propósitos políticos en el contexto de la selección del candidato eh, o del nuevo presidente de la República, que automáticamente así era. El que era candidato del PRI era el presidente. Y estábamos viviendo ese momento. Y yo sostengo que esa lucha interna entre los eh, pre eh, condujo a provocar esto. Y nunca se imaginaron eh, lo que iba realmente a suceder después de estas acciones. Y bueno, el Politécnico se puso en huelga eh, desde el 30 de julio, 30, 31, ya estaba en huelga. La universidad entró a huelga hasta el 2 de agosto. Esto es importante porque de repente eh, a los politécnicos nos han este, como que relegado eh, eh, como protagonistas de la huelga. Y un elemento eh, fundamental para que toda la universidad eh, se uniera a la huelga fue... Eh, la participación del rector Barrosierra. Con la participación de Barrosierra el primero de agosto, los estudiantes de la UNAM, que estaban indecisos, que no sabían qué hacer todavía, a partir de eso se lanzan a la huelga desde el día siguiente. Ya se ha hablado mucho de lo que sucedió durante el mes de agosto, durante el mes de septiembre. Aquí lo que quiero recalcar es eh, fundamentalmente el protagonismo de las brigadas. Miles de brigadas estudiantiles ejercieron una acción que le dio fuerza al movimiento. Teníamos todo en contra, teníamos todo el Estado en contra, las policías, el ejército, los medios de comunicación, la radio, la televisión, los periódicos, todo lo teníamos en contra. Eh, la tormenta de mentiras, de eh, acusaciones contra los estudiantes era realmente increíble. Sin embargo, les ganamos la partida. Y les ganamos la partida con volantes, con mítines en las plazas, en los mercados, en las calles, a la salida de las fábricas. Les ganamos con las brigadas que se subían a los camiones pero fundamentalmente les ganamos porque el pueblo estaba de acuerdo con los estudiantes. Los estudiantes no hubiéramos logrado nada si el pueblo de México, y concretamente los eh, ciudadanos habitantes de la Ciudad de México, no nos hubieran dado todo el apoyo. Ellos nos protegieron, ellos nos sostuvieron, ellos nos alimentaron, ellos nos cuidaron, y por eso... El movimiento fue, eh, la huelga, perdón, fue tan grande, porque fue una huelga cobijada por la Ciudad de México, por el pueblo de México. Y eh, ellos apoyaron porque siempre estuvieron informados a través de miles y miles de jóvenes que todos los días salíamos, que vivíamos muchos en las escuelas, y que teníamos, eh, después de unos días de huelga, una mentalidad totalmente nueva. Yo como estudiante en aquel tiempo me veo, me miro, como un joven eh, metido en una especie de bola de cristal, en una burbuja, en la que lo que me importa es mi carrera, mi futuro, y a pesar de que soy hijo de obrero, no entiendo qué pasa en este país. La huelga nos abrió las puertas hacia el pueblo y en ese contacto con el pueblo eh, tomamos conciencia aceleradamente de tal manera que para el 27 de agosto nosotros ya no reclamábamos eh, justicia por lo de la preparatoria y el bazucazo y las represiones de la Alameda y eso ya estábamos reclamando eh, justicia para el pueblo, ya estábamos reclamando eh, justicia para los obreros, democracia. Y aquí, en los libros, 
eh, cuando se explica cuáles eran nuestras causas. Eh, se habla de los seis puntos del pliego petitorio. Está bien. Yo como investigador de la historia puedo decir que así como en la revolución los revolucionarios poquísimos se dieron cuenta de los programas, eh, fueron rarísimos los revolucionarios que se lanzaron contra Porfirio Díaz por el plan de San Luis, rarísimos. Nadie leía el plan de San Luis, se leyó mucho más regeneración del Partido Liberal Mexicano que el plan de San Luis, a pesar de que el plan de San Luis es el referente sufragio efectivo, no reelección y estas cosas. Lo mismo pasó con el pliego petitorio. El pliego petitorio estaba ahí como, como una razón, como una bandera, pero ya para el 27 de agosto nuestra bandera era el pueblo. Nuestra motivación, nuestra conciencia era el pueblo. Una motivación que iba mucho más allá de los seis puntos. Del pliego petitorio. Ese es mi punto de vista. Y bueno, eh, eh, después del 27 de agosto, que es cuando llega la huelga a su clímax, cuando yo considero que las acciones de los estudiantes llegaron a su punto más elevado, después viene el declinamiento por errores, por, eh, por no contar con eh, la fuerza que nos enfrentara a la forma en que el gobierno estaba actuando ya, ya para el mes de septiembre ya estaba decidido por parte del gobierno de México eh, empezar a hacer uh, cada vez más acciones a través de bandas paramilitares. Se este, empezó a asaltar las escuelas, sobre todo las escuelas más combativas como la Vocacional 7, Ciencias Biológicas, Escuela Superior de Economía. Eh, ya la violencia estaba entrando por la puerta principal. Eh, el primero de septiembre no lo han hablado mucho, pero cuando escuchamos el informe presidencial nos dimos perfecta cuenta hacia dónde iba la posición de gobierno. Eh, los estudiantes esperábamos que el presidente de la república iba a encontrar una forma de mediar entre lo que exigíamos y lo que el gobierno sostenía algo no nos creíamos lo del diálogo público en el Zócalo, eso fue definitivamente una de las fallas más grandes que hubo en el movimiento esa consigna de Sócrates. Pero sí esperábamos que dada ya la, la fuerza que representamos en eh, la manifestación del 27, sí esperábamos que iba a haber una propuesta. No una solución, pero sí una propuesta. Lo que encontramos fue una amenaza terrible. Y eso eh, caló mucho. Caló mucho porque a la vez pues, estábamos viendo ya las acciones. De tal manera que durante los siguientes días, al primero de septiembre, hubo mucha indecisión. Eh, en el CNH eh, no había mucha disposición a salir a las calles de nuevo. Y ahí tengo que señalar el mérito personal de Raúl Álvarez Garín porque durante varias asambleas se estuvo insistiendo, insistiendo, insistiendo contra la mayoría, hasta que finalmente días antes del 13 de septiembre se acordó hacer una nueva manifestación con la característica de que fuera una, una manifestación silenciosa. Eh, el 18, ya sabemos, se toma la universidad, el 23 se toma el Politécnico, que fue una verdadera batalla nocturna, la toma de casco de Santo Tomás, Hubo acciones muy fuertes, murieron varios estudiantes, nunca sabremos cuántos ni quiénes, como sucedió en varias ocasiones. Y eh, se quedaron la mayor parte de los 
estudiantes sin una base de acción. Con las escuelas tomadas era muy difícil volantear, era muy difícil eh, darle continuidad a lo que habíamos hecho durante las semanas anteriores. Eh, finalmente eh, se decidió entre los pocos del Consejo Nacional de Huelga que seguíamos asistiendo, se decidió hacer eh, un eh, meeting en Tlatelolco el día 27 de septiembre. Se hizo este meeting eh, y ahí mismo se acordó que regresaríamos el 2 de octubre para exigir la salida del ejército de las escuelas. Se quedó en el acuerdo que íbamos a hacer una manifestación de Tlatelolco al casco y otras eh, eh, actividades de las que tuvimos que desistirnos porque el 2 de octubre en la mañana en la reunión del CNH que se hizo en Zacatenco eh, de CIME en esa reunión eh, nos dimos perfectamente cuenta que algo estaba ya, algo estaba preparado hubo muchos indicios ahí acordamos que se iba a informar inmediatamente que se suspendía la manifestación. Acordamos que no íbamos a subir a la tribuna nadie de SNH que no tuviera que hacer ahí. Y otros puntos. Y en la tarde, pues ahí estábamos los 60 o 70 representantes que habíamos estado en la mañana. Ya sabemos todo lo que pasó el 2 de octubre. Eh, después del 2 de octubre prácticamente se estableció el estado de sitio en la ciudad. Y las únicas eh, alternativas que teníamos para reunirnos era prácticamente hablar de una negociación. Se estableció la relación con Antonio Caso de la Vega. Eh, cinco o seis miembros del CNH estuvieron acudiendo a entrevistarse con ellos eh, antes del 2 de octubre. Eh, y finalmente esas uh, reuniones eh, con estos dos representantes del gobierno fueron una distracción eh, que eh, tuvo su consecuencia eh, en la represión del 2 de octubre. Del 2 de octubre en adelante eh, hubo una gran desmovilización. En, en muchas escuelas no había asambleas eh, y eh, el consejo se reunía esporádicamente y finalmente después de eh, un largo trecho eh, que comprendió buena parte de octubre eh, y noviembre se decidió el levantamiento de la huelga el 7 de diciembre en condiciones en que habían sido aprendidos la mayor parte de los dirigentes más representativos del Consejo Nacional de Huelga, en condiciones en que ya se habían dado muchos ataques contra los estudiantes, y en condiciones en que estábamos desmovilizados. Prácticamente durante el mes de octubre, eh, con el asunto de las Olimpiadas, que entre comillas, entre paréntesis, fue uno de los uh, pretextos que el gobierno tomó para actuar como lo hizo. En ese contexto se fue en blanco el mes de octubre y para el mes de noviembre ya se empezó a, a discutir qué íbamos a hacer y después de muchas discusiones se llegó al punto de llevar a las asambleas que ya estaban las escuelas liberadas, se llegó al punto de llevar eh, la pregunta si se seguía la huelga o, o se regresaba a clase. Aquí debo decir que Tardó mucho tiempo el estudiantado, la base estudiantil de la universidad, politécnico y demás escuelas. Tardó mucho tiempo en tomar una decisión. Yo he, yo he llamado a esta actitud que se genera después del 2 de octubre como una especie de disposición al suicidio académico. Lo explico. El gobierno a cada rato estaba mandando el mensaje de que se iba a perder el año, que se iba a perder el año. Y los estudiantes cada vez nos valía nada esa amenaza. 
eh, en mi escuela, Ciencias Biológicas, tuvimos tres asambleas. En las dos primeras hubo una negativa total. Y la disposición de los estudiantes era de que no les importaba que se perdiera el año, no les importaba la escuela, no les importaba nada. El coraje, el odio contra el gobierno era de tal magnitud que los estudiantes perdieron toda proporción de lo que era su naturaleza, el estudio. Y finalmente, el día que decidimos levantar la huelga, no recuerdo qué día de noviembre, fue los últimos días de noviembre, eh, hubo llanto colectivo. Cuando se levantó la huelga, se lloró colectivamente. Regresamos a clases en enero y en Zacatenco, la Escuela de Físico-Matemáticas tomó la iniciativa para organizar y en el casco de Santo Tomás, Ciencias Biológicas. Aquí debo de mencionar que Jesús Cimental estudiante de físico-matemáticas que había estado en el CNH, eh, de, desarrolló su genio como estratega eh, en condiciones del 69. Y él eh, diseñó muchas acciones que fueron verdaderamente eh, gloriosas durante, durante el 69. En ciencias biológicas eh, nos correspondió al Comité de Lucha de eh, llevar la iniciativa en varias acciones que se hicieron durante 1969. Nada más alejado de la verdad que los estudiantes regresamos derrotados. Eh, regresamos eh, derrotados en una primera parte con los 2 de octubre, pero eh, buscamos nuevas vías para mantenernos en actividad. Tuvimos que hacer eventos en los marcos de las instalaciones eh, educativas. En Zacatenco se hacían en lo que se llamaba la Plaza Roja y aquí en el casco de Tomás las actividades que hicimos las hacíamos en el casco, en el carrillón, donde está el Canal 11. Y bueno, eh, pasa el año 69, hay muchos detalles que que son importantes y que quisiera comentar, pero no hay tiempo para ello. Por ejemplo, nada más menciono uno. En marzo del 69, en una eh, ocasión eh, extraordinaria en que estuvo el director general del Politécnico en Ciencias Biológicas, los estudiantes le exigimos que renunciara, si tenía vergüenza, por haber este, renunciado a apoyarnos a los estudiantes durante la huelga. Fue un evento muy emotivo, fue una especie de ajuste de cuentas con nuestra dirección de la institución y esto lo hicimos en condiciones sumamente desventajosas y lo hicimos. Me brinco hasta mediados del 70. En el contexto de la campaña electoral de 1970, ya organizados en el Comité Coordinador de la UNAM y Comité Coordinador del Politécnico, lanzamos la consigna a que se formaran brigadas para realizar actividad desprendiendo la propaganda del PRI en toda la ciudad. Convocamos a que se hicieran brigadas permanentes de conocidos que tomaran muchas precauciones que hicieran su trabajo principalmente en las noches. Y el 30 de junio, si no me equivoco, el 70, hicimos un mitin en CEU. Y en ese mitin eh, se pidió que todas las brigadas llevaran la propaganda que habían acumulado durante varias semanas. Y ahí en el mitin se hizo una fogata, una pira, se quemó toneladas de propaganda. Y entre las uh, consignas 
que se lanzaron a los estudiantes, eran miles, no, no tantos como en las asambleas anteriores, pero eran miles, se hizo el llamado a integrarse al pueblo. Ya para entonces, eh, sobre todo los del Politécnico, los estudiantes del Politécnico, los representantes de los comités de lucha del Politécnico, ya estábamos muy inmersos en eh, el pensamiento de Mao Zedong, o sea, en el estudio de la Revolución China. Y eh, el llamado a integrarse era consecuencia ya de las lecturas de la historia de la Revolución China y del influjo que provocó en nosotros. Había regresado de China un grupo que se había ido a preparar allá eh, durante seis meses. Había regresado a principios, finales del 69, principios del 70. Y nos había contactado a varios estudiantes, entre ellos a Jesús Cimental, Jesús Vargas, Marcela Frías. Y resulta que se nos había invitado a irnos a integrar al norte de Durango, donde el dirigente agrarista Álvaro Ríos tenía una organización de muchos ejidos y tenía como base eh, el lugar que se llamaba Torreón de Cañas, que entre paréntesis fue una de las bases principales de Francisco Villa a principios del siglo XX, Torreón de Cañas. Ahí se había establecido porque era el casco de la hacienda Torreón de Cañas que había sido afectada y que años antes se le había entregado a los campesinos organizado por Álvaro Ríos. Se nos invitó a esta parte de estudiantes de Politécnico a incorporarnos a ese movimiento y eh, en julio de 1970 eh, ya estábamos decididos varios a incorporarnos. La primera parte se fue durante el mes de julio. Eh, Marcela, mi esposa y yo nos fuimos en agosto. Y eh, nos integramos. Eh, fue una experiencia maravillosa. Fue algo eh, que encajaba completamente con los ideales que nosotros teníamos ya y lo reduzco a un punto muy simple quienes decidimos integrarnos quienes estábamos ya eh, decididos a dejar las escuelas asumimos que íbamos a hacer la revolución en 10 años que en 10 años íbamos a estar en el poder eh, cuando yo hablo de que éramos muy románticos me refiero a eso no teníamos absolutamente ninguna base objetiva para, para asegurar eso, pero en nuestro pensamiento eso era lo que nos eh, eh, fortalecía, nos afianzaba. Y así era. Eh, yo me casé en esos días y originalmente eh, habíamos decidido, Marcel y yo, que nada más nos íbamos a juntar. Y los papás de ella principalmente nos insistieron en que no, que si íbamos a ir a andar haciendo actividad este, revolucionaria en esos términos, que lo más conveniente era que estuviéramos casados formalmente. Y, y así nos casamos, por el civil, atendiendo a esa, eh, ese razonamiento. Lo menciono porque... A, a, ahora, a 50 años, me parece algo muy característico de la mentalidad. El hecho que te digan, no, 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 este, eh, cárcense ante un juez, porque el día que los detengan, los encarcelen, eh, van a dañarlos más si no están casados, van a sufrir más por eso. Eso estaba previsto, no era una cuestión de película, era una realidad pero no era en el caso de Jesús Vargas y Marcela. Eh, fue en cientos de estudiantes que, que decidimos 
abandonar las aulas, irnos a fábricas, irnos a zonas rurales, o bien empezar a organizar las guerrillas. Eh, en 70 se empiezan a dar los primeros pasos de las guerrillas y precisamente en el Politécnico surge una de las primeras guerrillas que fue la de los batallones, organizada por Jorge Portado, entre otros compañeros. Y eh, hay una salida al pueblo sobre, distin sobre distintas vías. A finales de 1970, cuando teníamos unos meses en Torreón de Cañas, sufrimos un, eh, una tragedia. Eh, se nos murieron tres compañeros. Eh, la versión oficial fue que se habían congelado eh, en el traslado de un punto de la sierra donde estaban los veladores de los potreros. Eh, no nos enteramos que los muchachos habían salido, eh, duraron dos noches, eh, cuando menos uno de ellos duró dos noches perdido, eh, los otros dos habían fallecido antes, así lo definimos cuando los encontramos. Pero yo nunca he perdido de vista la posibilidad de que hayan sido envenenados. Para el, estado, para el gobierno del estado de Durango, para la judicial, eh, nuestra presencia en Terreno de Cañas generaba la sospecha que éramos guerrilleros y que nos estábamos preparando con ese fin. Total que tuvimos que este, dejar Torreón de Cañas y algunos nos fuimos a Durango, otros se regresaron a la Ciudad de México y luego ya en Durango eh, tomamos contacto eh, con algunos compañeros que habían formado parte de lo que se conoció como política popular y se inició un movimiento popular eh, que fue eh, muy, muy exitoso. Eh, no voy a contar tampoco detalles, pero simplemente voy a señalar que eh, formamos brigadas, eh, hicimos un plano de todas las vecindades Visitábamos 250 vecindades eh, eh, proponiéndoles que se organizaran para luchar por terrenos, para que construyeran sus casas. Al principio el clamor de los habitantes de las vecindades eran las altas tarifas del agua. Entonces le dimos un sesgo a nuestra propuesta. Eh, durante todo el 71 eh, trabajamos sobre las cortes del agua. logramos eh, un acuerdo con el gobierno eh, de Durango, con la presidencia municipal de Durango, que por cierto el presidente era Maximiliano Cirilo Esparza, se logró inmediatamente después de, ese, de esa lucha, ya nos lanzamos a invadir. Invadimos en tres ocasiones, de enero a, a mayo. El 3 de mayo, eh, nos secuestraron a aproximadamente a 40 de los integrantes de, de este movimiento, Unidad Popular Independiente, que decimos llamarse. A muchos de los compañeros los llevaron a eh, otros estados, los dejaban en el llano, donde fuera, algunos desnudos, después de que se les hagan eh, simulacro de fusilamiento. Uh, mi esposa y a mí nos llevaron al campo militar número uno, ahí estuvimos un mes como desaparecidos y eh, finalmente en junio nos liberaron, también en condiciones muy especiales porque, porque la demanda de nuestro eh, secuestro, la denuncia, fue muy difundida en las actividades que se hicieron durante el mes de mayo, entre otras, eh, la Universidad de Puebla, eh, aquí mismo en Chihuahua, en Durango. No tanto en Chihuahua, más bien en Durango. Y este, eh, después de, de esta experiencia, todos los que habíamos sido secuestrados el 3 de mayo de 1973, después de dos años de estar haciendo trabajo popular, 
eh, regresamos eh, a Durango. Eh, el gobierno federal eh, dio la alternativa de que se nos entregara un terreno por parte de INDECO, que recién se había fundado. En realidad el gobierno federal estaba interesado en parar el movimiento. Durango había tenido un movimiento muy fuerte en todo el estado durante 69 y 70. Y durante meses el estado se paralizó porque los estudiantes lograron jalar a todo el pueblo en la demanda de luchar porque el hierro del Cerro del Mercado se sirviera para el estado de Durango y no se fuera a Moclova, a los altos hornos, y que eso no le dejaba casi ningún beneficio a Durango, entre otras cosas. Entonces el gobierno de Luis Echeverría no tenía interés en que se resurgiera el movimiento y había muchas posibilidades de que esto sucediera. Total, se fundó una colonia, primero la colonia de División del Norte en Durango, agosto de 73. Y a partir de ahí surgió, eh, surgieron otras colonias, la de Emiliano Zapata, la Luis Cabañas, más de una docena de colonias. Esto dio lugar a la fundación del Comité de Defensa Popular de Durango, que después ya se fue por la línea del PT, apoyado por Rosalina de Gortari. Y pues eh, eh, fue una experiencia... Eh, que no tuvo lugar nada más en Durango, prácticamente en todo el país, en Monterrey, en La Laguna, en Chihuahua, Morelos, eh, Zacatecas. Eh, podríamos decir que 1970-1975 fue eh, el auge del movimiento popular inquilinario. Y esto, bueno, eh, ya tiene muchos elementos para poder eh, dedicarle una buena investigación, una buena interpretación. ¿Qué pasa con estos movimientos que vienen a caer eh, en manos de los políticos eh, que, se, que los usan para su eh, conveniencia? Y de todo lo que significó la lucha, la concientización, las movilizaciones eh, se diluyen y casi no queda nada de ello. Y pasando al otro tema que, del que quería hablar, eh, después de que salimos en agosto, julio, agosto del 70, de 1975, eh, los que salimos se quedaron en, se quedaron en el Politécnico una nueva generación de dirigentes. Vamos a decir una tercera generación. La primera generación fueron los del CNH, que fueron aprendidos el 2 de octubre del 68, y otros que se fumaron y que no se los volvió a ver. Otros que se quedaron, pero ya desvinculados totalmente. Después de, de esto, los que continuamos en el 69, eh, Santillán, Severiano, Hernández, eh, Juvencio Torres, Mario Bautista, en fin, cientos de jóvenes que se habían incorporado a los comités de lucha, eh, después de nosotros se quedaron ellos en las escuelas en Zacatenco y en el Casco Santo Tomás. Nosotros nos vamos a Durango en agosto, ellos se quedan y hacen actividad, actividad. Nosotros seguimos en contacto con ellos. De hecho, nos seguimos reuniendo con un grupo de los principales dirigentes del Politécnico, eh, analizando la estrategia de los meses siguientes. Y así se llega eh, mayo de 71 y se empiezan a analizar las condiciones y se considera que ya, que ya hay condiciones para volver a salir a las calles para recuperar las calles 
recuperar las plazas. Y apoyando el movimiento de Monterrey, aprobando, apoyando varias huelgas obreras, se organiza la marcha del 10 de junio. Y efectivamente, desde mediodía del 10 de junio, se empiezan a concentrar miles de compañeros afuera de la Escuela de Ciencias Biológicas y toda la avenida este, que va hacia el Carrillón. Sale la marcha. Para esto sabemos que en el paso por la avenida San Cosme hay muchos contingentes de estudiantes que tienen todavía incertidumbre, pero que se van a sumar. Eh, se puede sugerir que si la marcha hubiera llegado, hubiera alcanzado a llegar a su destino, hubiera sido una gran marcha porque había ya condiciones. Y el Estado, el gobierno, Luis Echeverría lo, lo percibió perfectamente. Ellos percibieron que si esta marcha llegaba a su destino, iba a representar el inicio de una nueva movilización estudiantil. Y por eso recibió el mismo trato que el 2 de octubre. Con algunos elementos de disfraz, como fueron la presencia de los halcones y no los soldados, letalmente fue lo mismo. Igual asesinaron, igual golpearon, con la modalidad de que algunas, algunos hospitales acudieron paramilitares para rematar a los heridos. Y ahí terminó el movimiento ya no había condiciones, ya no hubo condiciones. Echeverría estaba iniciando su sexenio y con ese mensaje estaba dicho que, que, no, que no se iba a poder avanzar. Yo he insistido mucho en que después del 2 de octubre se empezaron a formar los grupos encausados hacia las guerrillas urbanas, principalmente. Pero el 10 de junio fue el detonante para que se formaran muchas más eh, agrupaciones de estudiantes decididos. En aquel tiempo nunca tuvimos la dimensión de lo que iba a significar en los años siguientes todo esto. Al paso de los años hemos podido descifrar, analizar eh, el impacto que tuvo el 68, el 71 y todo el trabajo popular que se hizo después del 68, las guerrillas, todo esto que hicimos los estudiantes tuvo consecuencias determinantes para el cambio en este país. No llegó el cambio como un rayo, no llegó el cambio de un día para otro, pasaron eh, años, pero el gobierno que había renunciado desde los tiempos de Díaz Ordaz a responsabilizarse de la revolución como lo venía haciendo desde la época de Plutarco de las Calles, ese gobierno se quedó cada vez más en el aire, sin base, sin credibilidad, sin respeto y lo que vivimos ahora en buena parte está encadenado. Yo 
como investigador considero que después de la revolución y las derrotas y los asesinatos de Zapata, de Villa, de Flores Magón, después de 10 años de revolución, el 68 representa el regreso del pueblo de México a reclamar por sus anhelos, por justicia, por igualdad, por democracia. Y esto lo percibo de manera clara en lo que fue mi propia experiencia. Por ejemplo, nosotros nos vamos a Torreón de Cañas en el 70 y nos vamos a conectar a lo que había sido históricamente el movimiento guerrillero de Ciudad Madera, el movimiento guerrillero, o no el movimiento guerrillero, la etapa de ese movimiento que culmina en Tesopaco en septiembre de 1968. Ahí nos vamos a incorporar nosotros, ya no como guerrilleros, sino como revolucionarios que sustentan una línea en la que el pueblo es el que tiene que organizarse y que no vamos a hacer la revolución por el pueblo, sino que vamos a organizar el pueblo para que el pueblo haga su revolución. Está todo esto encadenado. Y en la historia, eh, no como la hemos sistematizado ahorita, en la historia esto va a quedar mucho más claro. En la historiografía que se haga en los años venideros, va a quedar más claro todo lo que representó el movimiento del 68 al 71, lo que representó la huelga, lo que representaron las acciones de los grupos guerrilleros, lo que representaron las invasiones de tierras, todo lo que pasa en todo este tramo del siglo XX, en el que tanto se habló y se habló de revolución, que la primera gran mentira era eh, y los honores que se le hacían a Francisco y Madero como iniciador de la lucha contra la dictadura y que enarboló el sufragio efectivo no reelección. Todo el siglo XX ni hubo sufragio efectivo y sí hubo la reelección permanente de un partido que fue PNR, PRM, PRI. Hay mucho que seguir hablando del movimiento. Hay mucho que eh, comunicarle a los jóvenes actuales para quienes tal vez nos puedan ver como unos marcianos por nuestra actitud ante la vida en aquel tiempo. Eh, No quiero hablar en lo personal, pero, pero aquella generación que tomó conciencia del país en el que vivía eh, trató de hacer grandes cosas. Y como me lo han preguntado, eh, yo voy a decirlo aquí para Jesús Vargas, lo más grande que le ha pasado en la vida es haber estado presente ahí. Es lo más grande. Lo que marcó el futuro y lo que soy. Y ya para terminar, hace unas semanas eh, en las redes, lancé la propuesta que lo hago otra vez ahora. Yo propongo que las organizaciones que lo consideren correcto, necesario, eh, de alguna manera nos pongamos de acuerdo, se elija a 10, 15 personas que tengan todo el reconocimiento por su objetividad, por su honestidad, por su congruencia y que revisen lo que pasó el 10 de junio 
que se le haga un juicio popular a Luis Echeverría. Y que de aquí al 10 de junio se difunda el resultado de ese juicio. Eh, yo creo que a estas alturas resulta inhumano eh, pensar que se encarcele a Luis Echeverría, un pobre viejo que se está agotando en el infierno de sus crímenes y que ese debe ser el principal castigo que debe estar sufriendo si es que le queda algo de humanidad. Pero está vivo. Y se le debe de despedir, se le debe de señalar como el genocida, como el criminal que fue como presidente antes de que se vaya. No va a tener consecuencias en su persona seguramente pero para la historia es importante, es importante que se vaya como culpable, señalado como culpable. Entonces, eh, lo dejo aquí como una última parte de mi intervención y pues una vez más, como siempre, mi orgullo de ser compañero de ustedes, de la brigada, tantas cosas grandes que hacen con tan pocos recursos y puedo decir sin lugar a dudas que en la brigada prevalece el espíritu del 68. Saludos Daniela, saludos a Belarmino, saludos a todos los de la brigada.